Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Channel. Ich habe gedacht, wir spielen einfach mal Railway Empire. Ein Spiel, was ich seit Ewigkeiten besitze. Relativ viel gespielt habe am Anfang. Mir auch alle DLCs mal gekauft habe. Aber dann irgendwie gar nicht weiter verfolgt habe. Man kann sehen, ich habe hier eine Kampagne. Die Kampagne habe ich immer durchgespielt, alles bis Präsidenten-Level. Was das höchste Level ist, was man erreichen kann, soweit ich weiß. Und bei den Szenarien habe ich mal angefangen. Und da ich, wie gesagt, die ganzen DLCs besitze, ich habe scheinbar auch mal Mexiko gespielt. Aber hier die Great Lakes zum Beispiel, Südamerika, Großbritannien, natürlich auch Deutschland, was mich sehr interessiert, das sollten wir auch nochmal spielen. Dann hier Frankreich, Nordeuropa, Down Under habe ich nicht, genauso wie Japan, wenn ich das richtig sehe, ist das Japan? Ja. Ähm, die scheinen... Irgendwann herausgekommen zu sein, wo ich das kann. Oh, den habe ich auch nicht in Nordeuropa. Never mind. Okay, die letzten drei DLC schaffe ich scheinbar nicht. Aber ich dachte mir, wir könnten mal die Szenarien spielen. Angefangen von den Great Lakes bis hin zu Frankreich. Und da fangen wir doch jetzt einfach mal mit an. Die Great Lakes habe ich einmal kurz reingespielt bisher, circa 5 Minuten. Um so zu sehen, was die ersten Aufgaben sind. Ich weiß nicht mehr als die ersten zwei, drei Aufgaben. Ähm, aber ich denke, wir werden einmal die KI-Stufe auf sehr stark, Strecken ganz komplex, Pause muss normal, Spielstufe schwer. Ansonsten starten wir mit 2 Millionen Euro Startkapital. Oder Dollar, sind ja in äh, Kanada slash Nordamerika, USA-Gebiet. Und ich würde einfach mal sagen, Zusammen wir sind wir 1993 und wir spielen die Grand Trunk Railway Corporation. Wir haben 20% niedrigere Gleisbaukosten. Zugpersonal kostet mehr. Ich spiele sowieso selten mit Zugpersonal tatsächlich. Uh, Kosten für Tunnel und Brücken. Also ein, ich sollte darauf auch achten, keine, keine Brücken oder Tunnel zu bauen, wenn es nicht unbedingt ist notwendig ist. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Du erlaubst, dass ich mich vorstelle. Watkin. Sir Edward William Watkin. Ich bin auf Wunsch des Herzogs von Newcastle hierher in die britischen Kolonien gereist. Ich wurde mit der gewichtigen Aufgabe betraut zu prüfen, ob sich die verbliebenen nordamerikanischen Kolonien nicht zu einem selbstverwalteten Herrschaftsgebiet zusammenfügen lassen. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch die Regelung der Finanzen der Grand Trunk Railway. Und nach einem ersten Blick in die Bilanzen bin ich nur bedingt fähig, meinem Entsetzen angemessenen Ausdruck zu verleihen. Ich habe dich auserkoren, die Grand Trunk Railway in Zukunft zu führen. Vorher muss ich mich aber deiner Tauglichkeit für diese Aufgabe versichern. Es ist heutzutage sehr schwer, gutes Personal zu finden. Also lass uns mit etwas Einfachem beginnen. Die Anbindung weiterer Ortschaften erscheint mir taktisch wie ökonomisch einleuchtend, um dieses Fiasko zu bereinigen. So, ist er jetzt fertig mit Reden? Dann kann ich ja wieder reinreden. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe schon einmal ganz kurz gespielt. Unsere ersten Aufgaben bestehen darin, dass wir Montreal mit Grand Lac Victoria und Montreal mit Saguenay verbinden sollen. Es tut mir leid, dass ich die Namen gerade vermutlich ziemlich äh, vergewaltigt habe bei der Aussprache. Aber das liegt daran, dass die Namen, ich denke, leicht französisch angehaucht sind und ich das leider in der Schule nicht hatte. Ich war äh, ein typischer Lateiner. Aber auch das kann ich leider nicht mehr. Egal, also die, der Plan wäre jetzt erstmal das Bier an Montreal anzuschließen, denke ich. Denn Bier kann man immer gut gebrauchen. Aber unsere Aufgabe sagt hier, wir sollen Saguenay und Grand Lock Victoria anschließen. Und ich weiß, dass danach die nächste Aufgabe sein wird, dass wir das große Warendepot anschließen sollen und dort Fleisch für den Winter einlagern. Fleisch wird in Quebec von einem Umschlagplatz, der Holz gegen Fleischhaus produziert. Das heißt, wir sollten nur auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir immer genug Holz in Quebec haben. Ich denke, darum werde ich mich als allererstes kümmern. Ich werde erstmal, wenn wir einen, einen kleinen Bahnhof in Saguenay einfach mitten rein lanzen. Dann werde ich einen kleinen Bahnhof hier an dieses Holzlager anbinden. 
Dann sehen wir auch schon ungefähr, was ich vorhabe. Ich möchte eine Route, die hier um diesen Berg genommen wird, weil Tunnel und Brücken, wie wir vorhin gesehen haben, sind ja wesentlich teurer für uns durch unsere Spezialistenauswahl, die ich euch ändern konnte. Das heißt, ich hätte ja einfach einen Tunnel bauen können, durch dieses Gebirge geht. Aber ich möchte kostengünstig einmal außen rum gehen. Gerade weil wir am Anfang echt nicht so viel Geld haben. Die ersten 80.000 sind schon weg. Okay, das Bier werde ich auch auf jeden Fall anschließen. Also kann ich auch schon mal einen kleinen Bahnhof anbauen. Was möchte ich noch? Ich möchte hier hinten einen mittelgroßen Bahnhof in Grand La Victoria haben. Ungefähr in die Richtung. Okay, äh, darf ich nicht, solange ich sage, Guenie nicht angeschlossen habe. Das ist aber gar kein Problem. Jetzt kommen wir ans Gleis. Oh. Ja, also wir haben von Montreal nach Quebec und wir möchten. Am liebsten möchte ich das. Das hier nochmal neu bauen. Das gefällt mir gar nicht, dass hier, hier diese. Ah, wobei, wenn ich hier diese gerade verlängern könnte. Irgendwie. Ich muss ja einen kleinen Trick, wenn ich auf dieser Seite anfange. So, 8% gefällt. Das ist natürlich schon krass. Aber ich glaube, besser kriegen wir es nicht hin. Höhe festlegen. Oh, äh, Nochmal los zurück. Direkt an dem Scheitelpunkt der Kurve möchte ich gerne hinaus. So, das erste Stück Gleis ist gebaut und direkt parallel dazu das zweite Stück Gleis. Und ich möchte auch einmal ganz kurz auf alle Signale tatsächlich, schneller wenn ich das über das Signal tun mache, alle Signale hätte ich gerne noch einmal weg, weil ich das vielleicht alles mit Hand machen kann. Ich weiß nicht genau, wie ich da, ich denke ich werde auch ein bisschen mehr erklären nebenbei. Für alle, die das Spiel noch nie gespielt haben und es das erste Mal sehen. Ähm, es ist ein kleines bisschen wie Modelleisenbahn spielen, würde ich sagen. Äh, man verwaltet eben diese Städte, äh, erfüllt diese Aufgaben. Und ja, sonst versuch, ich versuche möglichst schön aufzubauen, also, dass das Ganze auch einigermaßen gut aussieht, was ich hier mache. Deswegen war es mir zum Beispiel auch wichtig, dass ich hier direkt im Schaltelpunkt aus der Kurve abgehe. So, und da wir hier einen sehr großen Bahnhof haben, denke ich doch tatsächlich, dass ich hier diese zwei Gleise für den Weg nach Norden nutzen möchte. Während die beiden Gleise Richtung Süden gehen. Hier können sich die Züge auf alle Gleise verteilen. Da müssen wir den Zuglinien darauf achten, dass ich auch wirklich alle vier Plattformen gleichmäßig ausnutze, weil da ist das Spiel noch nicht so gut optimiert, meiner Meinung nach. Meistens hast du das alle Züge eine Plattform benutzen, die ist dann überlagert, alle warten hier und äh, nichts geht voran, obwohl noch drei Plattformen frei sind. Das möchten wir natürlich verhindern. So, hier muss ich noch ein Stück weiter geradeaus erstmal. 0% Steigung wird sich schon führen. Da fahren wir lang. Und dann möchten wir Möglichst hübsch. Das sieht auch gut aus. Ich ja, im normalen, äh, normalen Pausemodus pausiert das Spiel immer, wenn man im Baumodus ist. Deswegen war ich lange Zeit im Baumodus jetzt auch schon. Auch während der Typ geredet hat am Anfang. Denn ansonsten läuft unsere Zeit ab. Unsere Aufgaben sind bis 61 zu erfüllen. Und wenn wir sie in der Hälfte der Zeit schaffen, kriegen wir goldene Haken, die extra Punkte bringen. Ansonsten kriegen wir einen grünen Haken. Und die nächste Quest wird wahrscheinlich bis zwei, Ende 62 gehen. Das heißt, wir müssen uns wirklich äh, etwas ins Zeug legen, jetzt die Städte anzubinden. Deswegen machen wir auch gleich mal weiter. So, und dieser sieht auch super aus. Keine Brücke, keine Tunnel. Da gucke ich hier mal kurz hin. Um auf den mal zu hier gehen, dass ich hier nicht irgendwo einen Tunnel oder eine Brücke reingehauen habe, die ich gar nicht haben möchte. Die erste Strecke ist errichtet. So. Bald werden wir dafür sorgen müssen, dass es dauerhaft mehr Menschen in diese entlegene Gegend zieht, damit diese Strecken auch lukrativ werden. So, und auch hier wieder das alte Spiel. Ich möchte in den Scheitelpunkt der Strecke geradeaus weiter. 
ist eine relativ scharfe Kurve, sollte aber noch passen. Ah, ich glaube fast, es wäre schöner gewesen, wenn ich hier frühzeitig die Kurve anlege. Ja, ja. Dann haben wir eine Brücke. Jetzt haben wir keine Brücke mehr. Ah, die Erderbeinen sind natürlich auch relativ teuer, aber es geht noch. Das, äh, ich denke auch, wir werden mehrere Züge haben, deswegen brauche ich hier jetzt auch Parallelgleise. Weil Holz brauchen wir viel. Jetzt geht es zu den Signalen. So, für alle, die sich mit Signalen im Zugverkehr nicht wirklich auskennen. Ich bin auch kein wirklicher Profi, aber brauchen wir mal zwei Signaltypen gibt es. Zum einen gibt es das Signal ohne das Durchfahrtverbotenzeichen und das Signal mit dem Durchfahrtverbotenzeichen. Das Signal ohne Durchfahrtverbotenzeichen werden wir gar nicht so häufig einsetzen. Meistens verwendet man das auf eingleisigen Strecken oder auf Strecken, in die in beide Richtungen gefahren werden soll und dennoch ein Signal vorhanden sein muss. Wir verwenden jetzt die meiste Zeit die Einwegsignale, das heißt ein Zug darf nur in die Richtung, in die der Pfeil zeigt, fahren und eben nicht durch das Einfahrtverbotenzeichen. Und damit schaffen wir es, dass wir hier äh, Rechtsverkehr auf unseren Schienen einführen. So, ich möchte vor meinen Bahnhöfen immer gerne ein Versorgungsturm haben, wo sie sich mit Sal Öl, Wasser und Sand auffüllen können. Das war damals also auch der im Jahr 1861 zum Zug fahren. Naja, und jetzt geht es weiter mit dem Signal. Ich habe mich abgelenkt, das ist nicht so gut. Ich möchte hier nach rechts fahren. So, und wenn dieser Streckenabschnitt blockiert ist, dann darf jetzt bis zu diesem Signal fahren und warte dann dort, dass das nächste Streckensegment frei wird. Und durch die Einwegsignale sieht man jetzt auch, dass all die rechte Spuren hier schon mal auf rechts fahren eingestellt sind. So, mit Steuerung Umschalt. Mit Steuerung, äh, mit Umschalt setze ich äh, das Ein äh, Einwegsignal. Und mit Steuerung setze ich mehr, äh, Signale im selben Abstand, wie man hier jetzt sieht. Deswegen hat er jetzt hier oben und dann noch unten eins reingepackt. Und jetzt sieht man gleich auch, dass es hier noch viel, so, viel mehr Signale. So, jetzt hier noch. Hier möchten wir einen haben. Hier möchten wir Signale haben. Hier möchten wir Signale haben. Und auch dort möchten wir Signale haben. Jetzt müssen alle unsere rechten Spuren so weit eingerichtet sein. Alle bis auf die hier. Ähm, dass wir schon mal in die richtige Richtung fahren. Und das sieht doch ganz annehmlich aus. Ich hoffe, dass hier ein Zug zwischenpasst tatsächlich. Nicht, dass dann hier ein Zug wartet. Die Waggons noch diese Strecke blockieren. Das sollte nicht passieren. Ich hoffe, ich habe dieses Dreieck groß genug gebaut. Werden wir sehen. Ansonsten muss ich da noch mal ran. So, auch hier möchten wir nach rechts fahren. Äh, hier brauche ich kein Signal, weil die Türme fungieren als Signale. Hier brauchen wir Signale. So, jetzt sieht das Ganze auch langsam annehmlich aus. Auch hier sieht man, dass es automatisch hier kein Signal hingepackt hat. Ich könnte hier eins hinpacken. Aber wenn jetzt hier ein Zug bis hierhin vorfährt, dann blockiert er ja auch diese Strecke hier. Dann könnten wir ein Problem haben. Es könnte nicht sein, dass dieser Zug und dieser Zug sich gegenseitig dann blockieren und wir nicht weiterkommen. Deswegen immer vor der, beim Einfahren ein Signal, beim Ausfahren lange Zeit kein Signal. Hier kommt dann wieder eins hin. Was dann hier passiert hat, der nächste Zug hinterher fahren wird. So, das sieht doch jetzt schon mal ganz annehmlich aus. Hier noch ein paar Signale rein. Dann haben wir alle Signale, die wir fürs erste brauchen, eingebaut. Wir haben die Strecken zwischen den Städten gebaut. Meine Missionen waren Verbinde Montreal mit. Naja, das braucht noch. Okay, dann geht es da jetzt direkt weiter. Ich würde sagen, dass wir hier. Uff. Dass wir hier abgehen. 
rechts äh, an den Karottenfeldern vorbeifahren. Ungefähr. So. Und dann. Ohne Brücke bestenfalls. In großen Städten. In Richtung. Grand Lac Victoria. Ah, Grand Lake Victoria ist das. Aha. Ja. Bisschen spät bei der Party, aber ansonsten habe ich jetzt auch verstanden. Das ist doch immer gut. Äh, ja, auch hier möchte ich, genau, hier möchte ich meinen großen Bahnhof haben, oder den mittleren Bahnhof schon mal haben. Weil ich davon ausgehe, dass das Spiel später in eigene, in diese Richtung weitergeht. Äh, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe noch nicht weiter gespielt, als bis zum Punkt der Städte verbinden und dieses Warenhaus freischalten. Also wirklich nur allerersten Anfänge. Deswegen werde ich jetzt mit euch zusammen rausfinden, wie dieses Szenario funktioniert, was wir zu tun haben Gut. und ob ich es überhaupt Lenken schaffe. Wir unsere Aufmerksamkeit nun auf die Versorgung und so. das Wachstum der Ortschaften. Bedauerlicherweise sind die Kolonien in ihren Produktionsmitteln begrenzt. Viele der benötigten Waren müssen importiert werden, weil es keine passenden Fabriken gibt. In Montreal und Quebec werden heimische Waren exportiert und gleichzeitig kommen hochwertige Güter aus dem Ausland an. Der Wechselkurs ist nicht besonders lukrativ, aber im Moment die einzige Option. Beliefere die Menschen mit allem, was sie benötigen. Nur so wirst du den Fortbestand der neuen Eisenbahnstrecken garantieren können. So, okay, wenn wir jetzt alles fertig, jetzt gucken wir mal, was die nächste Aufgabe ist. Liebere Saguenay mit 35 Ladungen Fleisch. Okay, Fleisch wird produziert, wie ich schon sagte, durch Holz, das wir jetzt nach Quebec liefern. Das hat einen wahren Umschlagplatz. Das ist dieser hier. Hier muss das Holz hin. Und dann kriegen wir Fleisch im Tausch. Das Fleisch liefern wir dann von Quebec nach Saguenay. Ich kann es nicht aussprechen. Bitte verzeiht mir alle Einwohner von Saguenay, die falls, falls sie jemals diesen Channel entdecken sollten. Ähm, ja. Dafür brauchen wir jetzt Zuglinien. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Linie an, die von dort nach dort nur Fracht transportiert, und zwar Holz. Philadelphia, du belädst dich mit Holz. Und wenn du fertig bist, dann kann da gleich noch ein zweiter kommen. Ich denke, wir brauchen zwei Züge voll Holz. Und dann brauchen wir eine Zuglinie, die von Quebec nach Saguenay fährt. Dort möchte ich eine nur mit Fracht haben. Und die kümmert sich um den Fleischtransport. Das ist sehr, sehr wichtig. So ein Kühlwagen dran, da es sich um Fleisch handelt. Und das 20% Fracht einer für Lebensmittel. Und wir liefern jetzt unsere erste Ladung Fleisch. Um ein bisschen Geld zu verdienen, würde ich sagen, mache ich auch ein paar Passagierzüge zwischen all den Städten. Fahren. Sie kriegen Speisewagen. So. so. Passagiere und Post. Von dort nach dort. Und auch diese Lokomotive kriegt wieder einen Speise- und einen Postwagen. Und dasselbe richten wir auch von Quebec dort ein. Nur Passagiere. Und Post, das ist wichtig, dass ich nur Passagiere und Post mache, weil sonst wird das Fleisch auch transportiert. Und das Fleisch möchte ich ja momentan nur in Saguenay haben. Ansonsten kann ich mit der Fleisch Fleischproduktion nicht schnell genug hinterher, um alle Städte zu versorgen momentan. Das war ein Fehler, der mir bei meinem ersten Testspiel passiert ist. Und deswegen achte ich jetzt ganz äh, sehr stark darauf, nur Post und Passagiere zu transportieren. So, ich hätte auch gerne noch eine Direktlinie von Montreal nach Saguenay. Da wieder den Speisewagen, den Postwagen und auch noch eine Zulinie von Montreal, Bahn der Victoria. Und dann würde ich sagen: Halt, stopp, das wollte ich nicht. Dass wir genügend Züge losgeschickt haben, die jetzt wahrscheinlich erstmal Geld kosten, gar nicht mehr so viel Geld bringen. Ja, hier sieht man das nicht. Also der ja, FNF ist leer. Leer zurück, weil wir keinerlei Fracht haben. 
das könnte ich noch ändern. Dieser Zug hier. Mit diesem Zug auswählen. Ich hätte gerne alle Züge, die hier. So, das ist die Strecke Quebec. Argonne. Du bist das. Zug verwalten. So, ein Heizer kann man machen. Ähm, wenn ich Zuglinie einrichte. Wenn ich hier auf automatisch gehe. Aber sage, in Quebec darfst du kein Fleisch einladen. Und du fährst auf das Gleis 2 ab jetzt. Und sagen wir, nee, kann so bleiben, wie es ist. Dann sollte dieser Zug jetzt. Oh, oh, oh nee, 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 falsch. In Quebec sollst du Fleisch einladen. Keine Passagiere und keine Post. So, so wäre dann so. Er lädt nur Fleisch in Quebec. Und aus Agonet nee, darf er aber auch Passagiere und Post zurücknehmen. Würde ich fast sagen. Ja, ne, es lohnt sich nicht, es lohnt sich nicht. Da wir noch einen, einen extra Zug haben, der selbe Strecke fährt. Nur mit Passagieren und Post. Ich glaube, Gewinn machen meine Züge noch nicht. Äh, sehen alle sehr schwach aus. Das ist ein Expresszug immerhin. Hier könnte ich mal nebenbei den Heizer reinwerfen, um noch ein bisschen extra Geld zu verdienen, um schneller zu sein. Ja, äh, genau, es kommt Winter. Faszinierend. Aber man sieht schon, ich bin auf gutem Weg. Die ersten sieben Tonnen Fleisch sind da. Fünfmal hin und her fahren muss der Zug, um das Ganze hinzukriegen. Ich denke, er sollte es schaffen. Dieser Zug fährt komplett leer. Puh. Chef war ein bisschen übereifrig, was Passagiere angeht. Schauen wir später mal weiter. Um ein bisschen Geld zu verdienen, würde ich sagen, dass wir jetzt die Bierproduktion in Montreal ein bisschen voranbringen. Und dann das Bier nach Quebec liefern. Und das ist ein Plan, den wir auf jeden Fall ausführen sollten. So, ich möchte dafür erstmal ein Stück geradeaus und dann eine Schabkurve. Auch wenn wir dort recht langsam in die Kurve bekommen werden. Das ist es mir wert, denn... Eigentlich muss das hier keine Parallelstrecke sein, aber für später möchte ich das schon direkt einmal ausbauen. Falls hier mehr als ein Zug drauf wird. So. Hier noch dafür sorgen, dass die Züge den gleichen fahren kann. Schade. Ja, du bist auch ein Versorgungstor. Kostet zwar Geld, aber wir haben es ja. So, dann einen neuen Zug zu viel von West fahren nach Montreal. Das ist eine Fahrt. Da kommt ein Zug bei. Ich bin gar nicht sicher, ob da ein Kühlwagen was bringt. Ich glaube nicht. Was keine verarbeitenden Lebensmittel sind. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich lasse jetzt erstmal den Wagen so wie er ist. Getreide kommt nach Montreal. Das bedeutet hier. Es ist ein Unplugplatz. Oh mein Gott. Äh, das ist gar keine Industrie. Es wird nur gehandelt hier. Okay, aber sie brauchen trotzdem Getreide. Denn jede Stadt braucht Getreide. Ähm, das wusste ich nicht. Okay, aber ich kann hier noch einen Zug einrichten. Das mache ich anders. Ich möchte hier die Möglichkeit haben, um die Stadt herum zu fahren. Ich denke, das wird uns viel Stau in den Bahnhof ersparen. Später. Ich, ich weiß nicht, ich plane schon ganz schön voraus. Ich weiß ja gar nicht, was mein Spiel nachher noch von mir möchte. Das war äh, nicht korrekt. Hier mich eingliedern. Und dort. So, wieso? 
something to do with Signon with Mick. Or we feel Signon with Mick. Don't we feel Signon with Mick? Dann passt das. Jetzt können wir Getreide nach Quebec. Sagen wir, nee, liefern. Weg möchte ich auf Gleis 4 gehen. Ich möchte nur Fracht. So. Und Westbahn nach Sagenbenet. Fracht. So, jetzt haben wir Getreide zu alten Städten. Das heißt, die Städte werden wachsen. Dieses Wetter ist mehr als nur ein Ärgernis. Das heißt, Für die Lokomotiven ist kein Durchkommen mehr. Niemand wird in diese Gegend ziehen, wenn die Versorgung nicht im ganzen Jahr gewährleistet ist. Gut, kein Problem, welches ein wacher Geist nicht zu lösen vermag. Siehst du dieses alte Warendepot bei Saguenay? Wir werden es nutzen, um in Zukunft Vorräte anzulegen. Diese können die Stadt dann über das ganze Jahr erreichen und wir umgehen den Lieferengpass. Verbinde das Warendepot mit deinen Gleisen und lagere die benötigten Wagen dort ein, damit sie dann nach und nach an die Bewohner der Stadt geliefert werden können. Ja, das ist die neue Mission, die wir machen sollen. Das Warendepot angliedern. Ich werde hier erstmal die vier Spuren, vier Gleise zu zwei Spuren minimieren. Denn Jetzt so schon ganz schön eng, das alles einzubauen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so sieht das so ganz ordentlich aus. Der Schnee hilft mir gerade nicht so wirklich, die Schienen zu sehen. <lacht> In diesem Winterwunderland hier. So, und dann möchten wir uns hier rechts anliedern. Aber ich möchte auch nach links anliedern. Ich habe das Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh. Das ist eine enge Kurve. Okay, nach rechts will ich jetzt nachher hier vielleicht rumgehen. Und die dann wir hier doch nur in eine Richtung an. Ich möchte Signale haben. So. Also, die Mission ist: 20 Ladung Fleisch in das Warendepot bis 1862. So. Wir sind schon im Januar. Ich bräuchte eventuell noch mehr von uns. Äh, wir haben Fleisch auf Lager, 16 Tonnen. Ja, die Züge fahren nur einfach verdammt. Oh uh, ja, auf jeden Fall. Günstigen Zug ersteiger. Die Züge fahren halt sehr, sehr, sehr lang. Ähm, Jetzt kann ich Fleisch auch hier hin liefern. Was sagen wir das? Ja, stopp. Ja, irgendwas ist hier schief gelaufen. Ich kann nicht. Ich kann das Warendepot nicht beliefern. Habe ich eine neue Lok? Ja, die in 51 Dreck. Kann sie aber noch nicht einsetzen. Zyklus leider kann man sich mal holen. Bringst du ein Werber? Das ist mir egal. Ich hatte einen Expresszug, wenn ich mich erinnere. Uh, der ist kein Expresszug mehr. Mm. <lacht> Montreal. Quebec. Ja, ja, ja. Zug verwalten. Ist äh, einen Heizer. Okay. Äh. Okay, rausfinden, warum wir nicht in der Lage sind, das große Warendepot anzuliefern. Ich habe es angeschlossen. Hier sind unsere Signale ein bisschen falsch. Das Signal ist furchtbar. Wo kann das bleiben? Warum kann ich jetzt dieses Warendepot nicht einfach zu hier herstellen? Von Quebec, wo so groß ist Warendepot? Großes Warendepot. Ich irgendwo hin. Ich weiß gerade nicht genau, was das Problem ist. Ich 
Lösch einfach hier nochmal die Strecke und tue das Ganze nochmal. Diese Strecke ist äh, gegliedert. Nicht. Ah ja, ich sehe es. Ich fahre hier rein und ich kann nie wieder hinauskommen. Das ist natürlich ganz fatal. Dieses Signal darf nicht Einrichtung sein. Macht das Sinn? Das macht nicht wirklich viel Sinn. Uff, da habe ich. Äh, da muss ich kurz nachdenken tatsächlich. Wenn ich. Ja, ich hab's. Ich hab meine Fehler gefunden. Ich habe meine Fehler gefunden. Tut mir leid. Ich muss hier natürlich noch eine Weiche einbauen. So sieht es nämlich aus. Und jetzt können wir hier hineinfahren und auch wieder hinausfahren, wie wir wollen. Und dann passt das Ganze auch. Wir möchten von hier weg. Das große Warendepot. Über Fracht. Motive wählen, da könnten wir schon die neue nehmen, die ist unglaublich teuer, sie ist schneller, sie hat mehr Leistung, machen wir trotzdem noch nicht. So, so. ich hätte gerne, dass du in Quebec äh, ein freies Kreis nimmst. So, dann können wir schon mal anfangen, auch Bier einzuladen, ich habe das Gefühl, dass wir das brauchen werden. Ähm, Da ist eins bitte. Betracht. Motive wählen, aber die günstigere. Ich habe einen Zugbegleiter, den ich gerne auf die Strecke von Quebec nach Grand Lake schicken möchte. So. Holz. Wir brauchen Holz in Montreal. Auf Gleis 1. Nur Fakt. Motive wählen. So. Ich habe auch schon gesehen, dass wir Grand Lake Victoria hier Stadt produziert aus Holzmöbel. Also warum denn nicht schon mal ein bisschen Holz liefern? Schaden wird es bestimmt nicht. So, ich würde gerne vor dem Jetzt eins habe ich auch hingekriegt. Und hier noch ein paar Signale rein. Ist nicht die optimalste Stelle, aber das sollte passen. Ja, nicht so viel Verkehr auf der Strecke. Ah, und auch Getreide hätte ich eigentlich gerne, dass ich das liefer. Aber es tut auch gut. Ein Zug und los geht's. Ähm, meine Missionen. 1435 Tonnen. Ich produziere eigentlich ausreichend. So, wo ist der Zug? Montreal, großes Warendepot. Noch kein Tierprozess. Es fehlt Holz. Holz fehlt. Das ist sehr schlecht. Habe ich vergessen. So, ich möchte, dass du in Montreal auf das Feuergleis 1 gehst. Und das Ganze machen wir auch gleich. Hier ist ganz schön viel Verkehr. Das gefällt mir nicht so gut. Aber ich glaube, da müssen wir durch. Ah, der Zug ja gerade um sich aufgefüllt. Shit happens. Ich tiere mal noch einen Zug, um mehr Bier zu produzieren. Ähm. 
Ja, dieses Nadelöhr hier gefällt mir gar nicht, aber ich sehe, dass es immerhin passt. Nur doof, dass die Züge alle hier nach links möchten. Gar nicht alle nach links können. Das könnte ich natürlich verbessern, indem ich hier dasselbe baue, was wir hier schon einmal haben. Dann können die Züge die ganze Ecke früher anfangen, sich auszusuchen, wo sie hin möchten, für ihr Gleis. Und ich denke, dieses weiche System ist genau das, was wir jetzt brauchen. Um ein bisschen Geschwindigkeit in den ganzen Kram reinzukriegen. So. Dann könnt ihr hier munter euch durch die Gegend wechseln. Und ich denke... So, dieser Zug wird in Quebec jetzt auf das Gleis 2. So, und dieser Zug. Oh nein, 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 nein. Dieser Zug. Zufällige Panne, das ist natürlich nicht gut. Dieser Zug fährt in Quebec auf das Gleis 4. Äh, sollte allerdings meiner Meinung nach gerne. Nope. Weiß ich nicht, wie ich den jetzt also bewege. Da habe ich auch schon Hier. Hier kannst du schon mal auf. Und von Quebec aus fährst du bitte hier entlang. Zurück. Und dann. Oh Gott, nein, das ist furchtbar. Einfach dann nochmal gut. Sehr schön. Die macht das schon Züge, das wird schon passen. Aufgaben angucken. Sag mir, nee, ist was fertig. Waren die Post fertig? Sieht sehr, sehr gut aus. So, den Dragon habe ich ja schon bekommen. Wenn ich jetzt den Dienstwagen hole, kann ich mir den Vents leer holen. Und für meine Passagierzüge verwenden. Der Dienstwagen können wir mal einsetzen. Auch wenn ich. King of Wales, Liebling der Börse. Ah ja, das sind nicht wir. Wir sind äh, Band von Railway. King of Wales von Don Lorenzo. Ja, da sind wir jetzt äh, noch nicht dabei. Die sind sehr, sehr wenig wert. Okay. Oh, die Quebec, großes Warendepot-Linie. Da möchte ich gerne einen Kühlwagen haben. Für mehr Einnahmen. So, wir sehen jetzt, wir machen langsam fast auf allen Linien Plus. Das heißt, wir haben nicht alles falsch gemacht, was wir hier gespielt haben. Und ja, jetzt nähern wir uns der Zeit, wo ich demnächst das erste Mal vorspulen kann. Ich kann jetzt eigentlich mal hier reingucken. Spion. Finde ich interessant. Den nehmen wir. Den werde ich von Don Lorenzo, weil der am fortgeschrittensten ist. Und du bist mir egal. Gut. Ich scheine mich bei den Grundlagen so. hinreichend verständlich gemacht zu haben. Lege Vorräte für den Winter an und sorge dafür, dass die Siedlungen wachsen können. So machst du diesen Teil der Grand Trunk Railway profitabel. Ja, jetzt hat er fertig geredet, dann kann ich wieder reinquatschen. Wir haben neue Aufgaben bekommen. Ab jetzt weiß ich nicht mehr, was das Spiel von mir möchte. Ich habe dieses Szenario nicht weiter gespielt bisher. Ab jetzt bin ich genauso blind wie ihr. Ich werde mal gucken. Das muss ich noch zu Ende machen. 30.000 Einwohner. Ich sorge in Grand Lac Victoria für 40.000 Einwohner. Das sind viele. Und eine Million Quartalsgewinn. Das ist auch viel. Okay, einfach also wachsen, 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 wachsen. Ähm, ja. Grand Lac Victoria. Die Stadt soll die größte werden, von allem, was ich gesehen habe. 40.000. Uh, ja. 
Ähm. Ähm, ja. Ich denke, wir werden jetzt noch zu Ende spielen, bis wir 35 Ladung Fleisch haben. Und. Ja, die Portal sind jetzt auch noch hin. Saguenay. Dafür brauchen wir diese Pelze, denn aus den Pelzen werden Mäntel gefertigt. Die muss ich also hierhin liefern. So, ihr kriegt schon noch Holz, Getreide braucht ihr auch noch unbedingt. Das ist ein Grundversorgungsmittel. Und dann werde ich mich das auch nicht vorenthalten. Also kümmern wir uns ja schnell drum. Hier gliedern wir den ganzen. Ah, ist ein bisschen zu kurz, ganz ehrlich. Ich denke, ich werde von der falschen Seite angefangen haben. So, ich möchte hier hinein. So, hier eigentlich nehme ich das Doppelgleitig Bau. Weil so knapp ist das Geld dann doch nicht. Das Signal kann weg, das Signal kann weg. Das Signal muss weg. Jetzt sieht das Ganze aus wie eine gute Kreuzung. Das heißt, wir kriegen jetzt das Getreide nach Anatolia. Wir benötigen Philly. Und um die Pelze nach Sagone zu So, jetzt geht es nämlich darum. Jetzt weiß ich, was mit Sagone passieren soll. Also muss ich den Bahnhof einfach mal erweitern. Das kostet mich 60.000. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir gewünscht habe. Ah, eine Panne ist auch furchtbar. Bräuchten wir demnächst mal solche Gebäude zum Reparieren unserer Züge. Irgendwie sieht es denn aus, wenn ich dieses Stück abreiße. Es war jetzt ein bisschen traurig, dass ich gerade den Zug da weggeritten habe. Äh, das ist ganz, ganz furchtbar gewesen. Schade, schade. So, wenn wir ich habe eine Brücke gebaut, das möchte ich nicht. Also keine Brücke, keine Brücke, keine Brücke. Kleiner Bahnhof. So, anschließen. Parallele Gleise, ich denke wir werden zwei Züge auf dieser Strecke fahren haben. So. Finale. Besorgungstor. Und dann... Mein Geld ist ganz schön knapp. Gut, dass wir noch nicht umgestiegen sind bei den Zügen. Es fehlt an Bier. Ja, Bier. Holz könnte ich auch mal liefern. Das könnte ich halt einfach hier noch mit anschließen. Das werde ich auch genau so tun. Holz. Ich habe noch genug Geld dafür tatsächlich, noch einen Zug zu kaufen, der dieses Holz transportiert. Dann haben wir uns auch ums Holz gekümmert, Fleischbank, Bier fehlt noch, Mais fehlt noch. Das wird dann auch produziert. Sehr gut. Wo kriege ich Mais her? Martin Farm ist es nicht. Mais, 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 Mais. Mais. Wächst Mais hier eigentlich im Norden? Ich würde sagen, Mais ist wahrscheinlich etwas, was ich importieren müsste. Hier kriege ich Stoffe her. Ja, ich weiß es nicht genau. Mit dem, was ich habe, kann ich nicht viel mehr machen. Aber ich glaube, Sanguene habe ich jetzt erstmal wieder ausgebaut. Hier hinten. Ich liefere Holz. Tierholz. Ich liefere kein Fleisch bisher. Fleischaufgabe ist fast fertig. 
Und wie viel Fleisch habe ich denn weg denn gelagert? Nichts gelagert, und da. Wird es sehr, sehr gut. Noch ein bisschen Holz haben, glaube ich. Aber ich warte mal kurz, wie viel Holz habe ich auf Lager gekriegt? Holz ist nicht mehr vorhanden. Ich brauche mehr Holz. Mehr Holz. Dieser Zug hier. Montreal ist es nicht. Montreal ist es nicht. Es wurde den Gepäck zu. Hier noch ein extra. Ja, Holz ist alle. Lieber einen Überschuss auf Holz haben. Weil ich will ja auch nicht, was los sein wird. So, ich wollte zwei Züge voll Pilz haben. Ich bin sicher, habe ich zwei überhaupt. Ich mach's einfach. Forschung. Ich kann mir den Grenzen da, aber ich bin den Wartungsbedarf reduziert. So, wo ist denn jetzt der letzte Zug? Der. Mal. Reicht das aber auch? Ach so, die Stadt ist ja ein Reich, weil sie jetzt direkt verbaut. Das ist interessant zu wissen. Ich äh, denke, ich kann diese Züge hier. Löschen. Auch gar kein Zug mehr, der hier das Warendepot fährt. Und auch den Biertransport brauche ich nicht mehr. Ich werde ihn noch einmal einfahren lassen, weil das bringt ja Geld. Und dann verkaufen wir auch diesen Zug. So, ich brauche hier. Montreal, Argument, nee, Bach, Silly, Kühlwagen, los geht's, Montreal, Horn, Bach, Korea, los, Bach, Ende hier mit einem Kühlwagen und los geht's. Wie viel Bier produziere ich denn hier? Ich habe noch Holz da. Ich sollte eigentlich hier ohne Ende. Das kostet die Industrie viel zu viel. Ich habe hier natürlich immer noch Stau des Jahrhunderts. Da ist es frei, du kannst weiterfahren. Du kannst weiterfahren, du kannst weiterfahren, du kannst weiterfahren. Du kannst weiterfahren. Keinen niedriger Zustand, ja, ja, das habe ich schon mitgekriegt. Ich brauche unbedingt auch Reparaturstationen. Die kosten aber 80.000 pro Stück. Ich werde jetzt investieren und ich denke, das wird sich lohnen. Man bedenkt. So, das hat Geld gekostet. Ich möchte diese Mission jetzt abschließen. Zwei Tonnen Fleisch fehlen mir noch. Ah, es ist Juli 62. Oh, war ja. Sollte ja eigentlich nur das Fleisch. So, ich spule ein bisschen vor. Gut, ist ein Zug wieder. Oh, ja, genau. Dann kann man es ausbringen. Ja. So, dieser Zug wird voll, ist das sogar. Wohnungsfläche nahm und kommt uns das. Keine Ahnung, was ist. Nö, die will ich nicht haben. Ja. Ähm. Was 
Fragmentierte Post. Bedarf reduzieren. Ja, das ist wichtig. Aufgabe erfüllt. So. Leider nur ein grüner Haken zum Abschluss. Aber ich denke, damit reicht es für heute. Ähm, das ist die Episode 1 einer neuen Railway Empire Szenarien Serie. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.